。哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是傻皮。小时候到目前为止，已经收服了七十五只宝梦。很久很久以前，我曾经做过小智手里最强的八只宝梦，但现在随着新武艺的加入，我觉得我有必要再延伸一下这个话题。排名目前为止，我个人认为小智手里最强的二十只宝梦。第二十名，吸盘木偶。上次我是这样说的，官方虽然把吸盘木偶定义为小智宝梦，但是因为当时吸盘木偶从来没被小智使用过，所以我就坚决不认为吸盘木偶是小智的。然而，新武艺小智妈妈竟然将吸盘木偶交给了小智，而且小智还拿他对战了。这样，我只能承认自己错了。但总的来说，吸盘木偶绝对是个深藏不露的家伙。但由于目前没有多少戏份，只打败被制的超力王，所以只能放在这个排名了。另外，西方木偶竟然是个演艺表演者，我的天哪，肯定是小智的妈妈太鸡婆了吧？西方木偶经常这样取悦她吧。十九，杰尼龟，千万不要小看小智最初的几只宝木偶，他们的战绩都非常不错。杰尼龟在橘子群岛就打赢过强大宝石海星和大岩蛇，之后被巨鸭小姐借去做个消防队长，在白银大赛上因为巨蟹蟹的负伤，他赶来救火，以伊迪奥击败电击兽和火焰鼠，让小智获胜。在和神奈对战中，他也有出战。有惊无险的打败铁面忍者，十八摔跤鹰，摔跤鹰是非常可惜一只宝梦，他的实力绝对不弱。首先，他刚出场的身份就是一片森林的拳王，用阿罗拉的话来说就是霸主宝梦。他在道馆战中非常活跃，击败过克艾尼的功夫右，吸透能的光裂散现，并且使用十字结突破七片空间，击败了马修的粉香香，打赢过祥太的胖蝶尼。可以说他在 EQI 前期就是主力担当，可以之后为了塑造甲和人王的羁绊之力。他的戏份被大幅度删减，可是这仍然不能掩盖他的强大。在小智第一次挑战冰之岛馆主德辅的时候，他两三下就把德辅的暴雪王打败。要知道这只暴雪王可是第二次加入完完全击败变身，苦战才打赢的。在联盟赛中，他打赢了寻香的梅格阿伯索鲁和艾兰的马里拉，战绩优秀的他，要是小智好好培养，肯定还是不错的嘛。十七耿鬼，耿鬼是小智新武艺收服一只暴梦，他是被人抛弃的。根据宝可梦的帖子。只要是被小智捡漏的暴梦，其实力绝对不弱。他能够轻松击败，让皮亚丘陷入苦战雷丘。希望在新武艺中还能继续看到他精彩的表现吧。十六快农，在新武艺中，小智收服了快农，一定能进第二梯队。目前他就参与一次极巨化团体战，他基本上是一己之力击败了强大的尼偶巨人，可见战斗力之强悍。目前情报给出，快农即将和克艾尼的梅亚卢卡利欧对战，属性上快农占优势一些。梅卡卢卡利欧的格斗技招式对其效果不太好，可以期待一下。但我总感觉会输，会是皮亚丘打败卢卡利欧。十五，赫拉克罗斯。赫拉克罗斯是小智在城中地区收获暴梦，无论是耐力还是攻击力都很高。面对小暴鸭嘴火龙，他能忍受住强大火系招式，然后一击反杀。面对上智王牌阴香衰，他更是轻松获胜。即使面对达克莱叶，他也能使用百分之脚技对其造成重创，表现要比队友云露莎和煤炭龟要好得多。十四四色真龙，四色真龙是最强的救济异兽。救济异兽在很多时候都被定义成神兽，所以面板上也是远超于其他路边野怪的。四色真龙在对战中只有一次，他击败了库库伊博士卢卡迪欧，但是不敌卡布咪咪，潜力巨大，但是没有其他表现机会。十三美罗梅坦，美罗梅坦是小智唯一一只幻兽，单纯面板和设定上就高人一等，他力量很强，能够轻松击败皮亚丘一个反应队的帝王拿破。但是面对敏捷性很高的一半战兽，就会稍微逊色一些。目前他的战绩很少，但是小智在新武艺很快会进阿鲁拉地区。阿鲁拉和其他地区不一样，设定上阿鲁拉就是个小地区。那么，美罗梅坦有超高概率再次回归的。十二，木枭，木枭就个天才，在日月动画中，你很少看见他正儿八经的训练。他的镜头基本不是在睡觉，就是在大吃大喝。可是，就这么一直看上去没啥实力的宝梦，他战绩却非常优秀。大考验击败猫鼬少和南桃花，和栗子对战打赢大超北鼻。面对哈乌的头雨枭，他在训练了之后立刻就能击败他，最终联盟赛上也能有惊无险取胜。塑造动画中极少数一段打赢三段的案例，在最后与库伊的比赛中，他打赢了有生燕。战功行的他根本没有怎么努力训练，两次临时抱佛脚也是在同级就掌握技能，天赋异禀啊！可以说，如果他积极一点，完全有成为日月第一王牌的潜力。他上节平时上课睡觉，不交作业，都要考试，闷闷高分的学生同学。十一，妙阿种子，妙阿种子实力应该比杰林龟强一些。杰林龟并没有说为什么不进化，但是妙阿种子是主动抗拒进化的。他的实力应该远超一般的妙阿种子，别说一般的敌人
。然而对手是成都预算家的大菊花，他也能打成平手。他又一招绝活，跻身种子，无数强大对手都倒在这招之下。十二赤焰咆哮虎，小智火系预算家基本上都有一段悲惨的故事，虎背喵也是如此。与他相依为命的长毛狗去世之后，他就加入了小镇队伍。接着，他拥有偶像库伊博士的赤焰咆哮虎，但两次挑战都失败了。但是在最后和库伊博士的决战中，人人喵卯足了劲，输出火贼击败了咆哮虎。在最后，他也进化成了赤焰咆哮虎，与小镇拿下阿罗拉最强，埋下了伏笔。九流氓鳄，流氓鳄是 B W 的王牌，其实力也没有神仙级别，但是耐力和输出都不低，是 B W 的牌面。经典战绩有击败爱丽丝混乱的快龙。冰系档馆主哈奇克的动员熊，可怜的酷暴和打击鬼。八卡比兽，小智卡比兽是个灵活的胖子，其不但行动敏捷，还有高速游泳的特技，战斗力非常强大。他所有参与的对战中，必然能够带走一只，从来就没有白给过。最厉害的一次就在 A G 篇章中，小智挑战对岸开洛区的对战金银城，卡比兽连续击败超力王和恰雷姆两只格鲁西保姆，可见其不仅输出强大，耐久也高得恐怖。七棕眼狼人，棕眼狼人是小智在奥拉地区收服的。他原本是库伊博士饲养的野生宝梦，后来在野生宝梦的仪式中战败，小智帮助其特训博得了好感。后来他进化成独一无二的专属形态——黄昏棕眼狼人，在对方莫丹的手大显神威，以一敌三拿到专属贼结晶。接着最值得一说的，自然就是阿罗阿联盟了。决赛中面对格拉吉欧的黑夜形态狼人，之前黄昏狼人输给过他，但是他仍然努力作战。哪怕多次被招式重创，也始终没有倒下。最终，在小智奇思妙中，想出一招双倍奉还，奉还双倍奉还，成功击败了棕眼狼人，为小智拿下二十年不曾拿到过的冠军。单凭这一点，就足以证明其不可替代。在之后的阿罗拉对象表演赛中，他打伤库伊博士咆哮虎，但被有声音击败；和卡奇的对战中，则打倒了喷火龙。六大王夜，大王夜被网友叫做 bug 夜，其体力就是个未知数。在剧中。往往挨了对方 N 下技能都不会倒下，反而在转瞬之间就能用一招厌反反杀对手，战绩很不错，击败过宇康的妙花、西海斯的巨爪怪、职业的盾甲和超力王、花风的巨岩螳螂和莫若娥、那奇的闪光大王焰等等，这些都是道馆关注级别以上的宝梦啊。但很可惜，在 DB 联盟赛上，大王焰面对传说级别宝梦拉蒂欧斯，没有很好发挥，最终被击败。五甲贺人蛙。甲贺龙虽然在卡洛斯地区表现相当显眼，但是面对爱兰的喷火龙，三战三败也是铁铮铮的事实。不过 ，A4I 大队除了甲贺龙蛙，总不能拉其他保姆进来。甲贺龙蛙还是必须要上第一梯队的。四，蜥蜴王，蜥蜴王在前期表现并不突出，他在海市森林蜥蜴和木手工的时候，表现甚至还不如龙虾小兵。他属于大器晚成的那种，只要挑战对岸开洛区，才进化成蜥蜴王。还因为失恋一度失去技能，不过进化成蜥蜴王后，战绩非常耀眼。对战宇康，连续击败了狡猾天狗和念念土偶。最值得一提的是，希望在 DB 联赛中的表现了。面对几强无敌的达克莱伊，希望在短暂交锋之后，两刀斩杀达克莱伊。小智也成了联盟赛中唯一一位击败过达克莱伊的选家。蜥蜴王也成为屠神的宝物之一。三烈焰猴，小火焰猴原本是真四宝物，它有着异于常人的强大猛火力量，可真四严苛训练方式无法发挥出它猛火的力量，这让真四相当失望。看小智对小火焰猴很感兴趣，真丝干脆就在小智面前仿生小火焰猴，于是小火焰猴就加入了小智队伍。猎物的胜率在小智所有宝物中是最高的，正式对战中十三场十一胜，胜率高达百分之八十四点六。在最后的联盟赛中，以一敌三，最终赢下真丝，展现自己超强实力。真丝对此也是非常开心。猎物实力强大，输出不俗，并且速度极快，战绩优秀他排在第三名完全不为过。很可惜，猎魂在之后就没有出场过了，可能下次登场又在 DB 复刻中才会出现了。哦，喷火龙，老喷的实力不必多说，他最早被小智在雨中救下，就主动跟随小智。之后他进化了，进入了叛逆期，也因此让小智在第一次联盟赛中失败。在听话之后，老喷在橘子联盟和成都地区前期都为小智立下汗马功劳。很可惜，为了虽然成都地区的宝梦，老喷不得不离队，自然在喷火龙山谷修炼，在小智有需要的时候会回归作战。比如成都地区的淹没道馆，都怪老喷才让小智打赢了小春。对战开洛区的时候，老喷还击败了达拉的极冬鸟，成为小智手下第一支打败传说宝物的伙伴。之后在对战神代和 B W 对抗等离子队的时候都有出场，不过表现就一般了。很可惜，在 X 端有 Mega 进化的时候，老喷没有回归，小智也没有拿到 Mega 进化石
，而且目前丹地已经有超级巨喷火龙，小周老喷也不知道何时才能再次回归了。一皮卡丘，目前小智最强的应该就是皮卡丘了。皮卡丘从小智成为虚拟家的第一天就跟随了小智，无论小智去到天涯海角，皮卡丘都是不离不弃的。如果小智有真爱，那一定是皮卡丘了。而皮卡丘的实力上下限极高，他最优秀的时候能够干掉满血雷吉艾斯、格拉迪欧斯、一换一。而有时候心情不好的时候，他居然会输给新人训练家腾腾蛇。巨大的实力放大之下，让他被网友戏称为“奥斯卡影帝”。但在日月篇章和《星云眼》，皮卡丘的发挥非常稳定，他再次创造了击败神兽卡姆明明的记录，让小智拿下了阿罗拉最强，功勋显赫。目前，他是小智手中唯一一只击败过三只传说级别宝宝的伙伴。好了，以上就是我个人总结出来的小智手里最强的二十只宝宝了。大家有什么不同的看法，都可以说出来。我是卡皮，咱们下期见。